വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു നാടൻ വിഭവമായ എള്ളുണ്ട എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം എള്ള് വളരെ ഹെൽത്തി ആയ ഒന്നാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഒരു ഗ്ലാസ് എള്ള് നാല് ശർക്കര രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരി പിന്നെ ഞാനിവിടെ കൊപ്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കൊപ്ര ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം നമുക്കിനി രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരി നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അരി വറക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഇളക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അരി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അരി വറുത്തത് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചധികം സമയമെടുക്കും അരി നന്നായി വറുത്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അരി വറുത്തത് നല്ല പൊടിയാക്കി എടുത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് തരികളാക്കിയിട്ടാണ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായി ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് എള്ള് നന്നായി കഴുകിയിട്ട് അതും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായി ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മതി എള്ള് നന്നായി ചൂടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എള്ളും നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല ചെറിയ ചെറിയ തരികളാക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരി വറുത്ത് പൊടിച്ചത് എള്ള് വറുത്ത് പൊടിച്ചത് കൊപ്ര മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തത് എന്നിവ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ശർക്കര ലായനി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ശർക്കര ലായനി തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് നാല് ശർക്കര പൊടിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ശർക്കരയുടെ അളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താം നല്ലോണം മധുരം വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ലായനി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശർക്കര ലായനി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര ലായനി അരി എള്ള് കൊപ്ര എന്നിവ മിക്സ് ചെയ്ത മിക്സിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇനി നമുക്ക് എള്ളുണ്ട ഒന്ന് ഷെയ്പ്പാക്കിയെടുക്കണം വളരെ എളുപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കാനായി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഫമീസ് വേൾഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് താങ്ക്